நடக்கிற இந்திய நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் தமிழ்நாட்டிற்கான சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலையும் நாம் தமிழர் கட்சி எல்லா இடங்களையும் தனித்து போட்டிடுது அதில் எங்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் வந்து ரெண்டு கரும்போடு நிற்கிற விவசாய சின்னத்தை ஒதுக்கியிருந்தாங்க இப்போ அது எங்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் கொடுக்கும்போது எவ்வளவு பளிச்சுன்னு இந்த மற்ற சின்னங்கள் அளவுக்கு இது தெரியுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கவனிக்கணும் ஆனால் திருப்பி வாக்கு எந்திரத்தில் பதிவிட்டுருக்கும்போது எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் சுத்தமாக சின்னதாக போட்டதோட மங்களாக போட்டு அது சின்னமே தெரியாத மாதிரி அது என்னன்னே தெரியாத மாதிரி ஒரு திட்டமிட்ட மறைப்பை செஞ்சுருக்குறாங்க இப்போ அது தேர்தல் ஆணையத்திட்ட போய் மறுபடியும் முறையிடும் போது அதுக்கு நேரம் இல்லை இது க எல்லா இடங்களையும் தேர்தல் நடக்குதுன்னு நாங்கள் கவனிக்கணுங்கிறாங்க நேரம் இல்லைங்கிற பதில் அது எப்படி ஏற்கிறது அவங்க வைக்கும்போதே தெரியும் அது சின்னம் தெரியல சின்னதாக இருக்குதுன்ட்டு அதை சரி செஞ்சுருக்கலாம் ஆனால் மாதிரி வாக்குப்பதிவு செஞ்சு பார்க்குறும்போது அதை அந்த பொத்தான் அழுத்தும்போது அந்த திரையில் தெரிகிறது பளிச்சுன்னு தெரியுது அப்போ மேலே வாக்கு எந்திரத்தில் மட்டும் அதை தெரியாமல் திட்டமிட்டு வைக்க காரணம் என்ன கடைசி நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருந்தது நீதிமன்றம் நீதிமன்றத்துக்கு போனோம் அதே தேர்தல் ஆணையம் வந்து எங்களுக்கு நேரம் இல்லைங்கிற காரணத்தை அங்கேயும் சொல்லி அது அந்த வழக்கு சரி நேரம் இல்லைங்கிறாங்களே என்ன செய்கிறதுன்ட்டு உயர்நீதிமன்றம் வந்து தள்ளுபடி பண்ணிடுச்சு அதுக்கு மேலே இருக்கிற இது உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்குது இப்போ வழக்கு அவசர வழக்காக எடுங்க எங்களுக்கு நாளை ஒரு ரெண்டு நாளில் தே வாக்குப்பதிவு இருக்குதுன்னு கேட்கும்போது இப்போ அவசர வழக்காக எடுக்க முடியாதுன்னு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிடுச்சு கடைசியாக இருக்கிறது மக்கள் மட்டும்தான் அதான் உங்கள் மூலமாக என் மக்கள்கிட்ட சின்னம் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கு எது ரொம்ப சின்னதாகவும் மங்களாகவும் தெரிகிற சின்னம் தான் எங்களுடைய விவசாய சின்னம் என்று சொல்ல வேண்டிய நிலைக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டுட்டோம் அதை வலிமைமிக்க ஊடகத்தின் மூலமாக அதன் வாயிலாக என் மக்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நாங்கள் நினச்சோம் அதுக்காக தான் இந்த சந்திப்பு வாய்ப்பு இருக்குல்ல இப்போ எனக்கும் பவன் கல்யாணுக்கு மட்டும்தான் இது தென் மாநிலத்தில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இந்த புதிய ஆற்றலாக இருக்கிறோம் அது அப்படி அப்படி தானே யோசிக்க வேண்டியது இருக்குது வேறு சுயேட்சைக்கு கொடுத்துருக்க சின்னங்களை கூட நீங்கள் பாருங்கள் இத்தனை சின்னங்கள் பாருங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அது ஏன் எங்கள் சின்னம் மட்டும் மறைக்கப்பட வேண்டிய தேவை என்ன இருக்குது அது காரணம் என்ன இருக்குது காரணம் வளர்ந்துடக்கூடாது அதிக வாக்க பெற்றக்கூடாது வென்றக்கூடாது உருவாயிடக்கூடாது ஒரு புதிய ஆற்றல் வந்துடக்கூடாதுங்கிறது தான் நாங்கள் வந்து எடுத்து வைக்கிற அரசியல் தான் நான் ஒரு தேசிய இனத்தின் மகன் என் இனத்துக்கு நிற்கிறேன் என் இனம்ங்கிறேன் என் வளம்ங்கிறேன் என் மலை என் காடுகள் என் வளம் அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் வரும்போது இப்படி இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் ஓஎன்ஜிசிலாம் குழாய் போட்டு மீத்தை நீத்தெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டுலாம் போக முடியாது நீங்கள் அது இல்லைன்னா எப்படி எரிவாயு தயாரிக்கிறதுலாம் சொல்லக்கூடாது சிங்கப்பூர் சின்ன நாடு அதுவும் ஈத்தேன் எடுக்குது மீத்தேன் எடுக்குது ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்குது ஆனால் மக்கிய மரக்கழிவுலையும் குப்பையிலையும் எடுக்குது அவ்வளோ பெரிய சின்ன நாடு செய்யும்போது இவ்வளோ பெரிய நாடு நிலத்தை குடைஞ்சி வளத்தை கெடுத்து தான் செய்யணுமா என்ன அது அது அதெல்லாம் இருக்குது இல்லை அதுக்கு மாற்று திட்டங்கள் இருக்குது அணு உலையால் தான் மின்சாரம் தயாரிக்கப்படணுமான்னு காற்றாலை இல்லையா மாற்று மின்பருக்கு வழியே இல்லையா அதெல்லாம் செய்ய முடியும் அது செய்யாமல் இந்த நாசகார திட்டங்களை எங்கள் நிலத்தில் செலுத்தணும்னு நினைக்கிறது இப்போ இத்தனை மலைகள் இருக்குது இந்தியாவில் நீட்டின ஆய்வை மா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தான் செய்யணும்னு என்ன தேவை வருது அமைச்சர் சொல்கிறாரு அந்த மலையில் தான் பாறைகள் தடிமனாக இருக்குன்னு கடித்து பார்த்தாங்களா எடுத்து தடிமனாக இருக்குதுங்க எப்படி தெரியுது அப்போ ஒரு தலைவன் இல்லாத தகப்பன் இல்லாத வீடு போல் இது ஒரு தலைவன் இல்லாத நாடாக தட்டுக்கிட்டு நிற்கிது வரவும் பொருளாக எல்லா நச்சு திட்டங்களும் நாசங்கார திட்டங்களையும் என் நிலத்தில் நிறைவேற்றுன்னு நினைக்கிறாங்க அதை நாங்கள் இந்த மண்ணின் பிள்ளைகள் நாங்கள் எங்கள் நிலத்தை வளர்த்தி பாதுகாக்கணும்னு நினைப்போம் சண்டை போடுவோம் அதனால் எங்களை மாதிரி அரசியல் ஆற்றல்கள் கட்சிகள் வளர்ந்துடக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க இவங்க வளச்சுரண்டல்களுக்கு முதலாளிகளின் முகவர்களை தான் தேர்வு செய்கிறாங்களே ஒழிய தரகர்களை தான் தேர்வு செய்கிறாங்க தேர்தல் அமைப்பு இருக்கு ஒழிய தலைவர்களை தேர்வு செய்கிற அமைப்பு இல்லையே இங்கே போட்டியிடுறதுல யார் எளிய மக யார் எல்லாமே முதலாளிகள் முதலாளிகள் பல கோடி கொடுத்து சீட்டு பெறுறாங்க பல கோடி கொடுத்து வெற்றி வாங்குறாங்க அப்போ முதலாளிகளுக்கான அதிகாரம் தான் திரும்ப திரும்ப கட்டமைக்கப்படுது முதலாளிகளுக்கான தேசம் மக்களுக்கான அதிகாரமும் மக்களுக்கான ஆட்சி ஆதியோ இங்கே நிறுவப்படலையே அதனால தான் திட்டமிட்டு செய்யப்பட்டிருக்கு சுயேட்சையால் பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைப்பாங்க என்னால் அவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு நினைப்பாங்க அதுதான் நிறைய உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு தெரியாதா இல்லை இல்லை உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை இல்லை எங்களை எவ்வளவு அடக்குமுறை எதிர்கொண்டு நாங்கள் வளர்கிறோன்னு அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் கொடியத்தை விட மாட்டாங்க கூட்டம் போட அனுமதி தர மாட்டாங்க எங்கே ஏதாவது நாங்கள் எழுதி நாலு இடம் கேட்டால்
தேர்தல் ஆணையத்து மேலே நான் குற்றம் சாட்டுறேன்னு நான் சொல்கிறேன் திட்டமிட்ட மாதிரி தேர்தல் ஆணையமே ஒரு ஏமாற்று தானே தேர்தல் ஆணையமே ஒரு நாடக கம்பெனி தானே நீங்கள் அது எந்த இதில் நேர்மையாக நின்றுருக்குது பறக்கும் படை போட்டு மக்களுடைய பணத்தை வீதியில் பறிக்கிறது இப்படிய பணம் ஓட்டுக்கு கொடுக்கப்படுறது தெரியுதா இல்லையா பத்திரிகையில் எழுதுகிறாங்க பாருங்கள் எல்லாருமே இவ்வளோ கொடுக்குறாங்க இவ்வளோ நடக்குதுன்ட்டு அதை ஏன் தடுக்கலை நீங்கள் வாக்குக்கு காசு கொடுப்போம் வாங்குவதும் சட்டப்படி குற்றம் ஓர் ஆண்டு சிறைன்னு எழுதி வச்சிருக்கீங்க சிறைக்கு போனது எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் அரவக்குறிச்சியில் தேர்தல் நிறுத்தினீங்க தஞ்சாவூரில் தேர்தல் நிறுத்தினீங்க ஆர்கே நகரில் தேர்தல் நிறுத்தினீங்க இடை நிறுத்தம் பண்ணீங்க காரணம் அதிகமாக பணம் கொடுத்துட்டாங்கன்னு தெரியும் அவங்க அதிகமாக பணம் கொடுத்துட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எப்படி தெரியும் பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா என் கை செய்யலை பார்க்கலன்னா ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்போ பார்த்தா நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கணும்ல அப்படி எடுத்த நடவடிக்கை என்னங்கிறத நாங்கள் கேட்குறது எத்தனை நாளைக்கு நீங்கள் இப்படி இதை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பீங்க நீங்கள் எவ்வளோ கோடி செலவழித்து பதாகை வைக்கிறீங்க அப்போ அப்போ அது நூறு விழுக்காடு வாக்கு செலுத்துங்கன்றீங்க அது செலுத்த வைக்கிறதுக்கான முயற்சி என்ன நடந்திருக்கு வெறும் விளம்பரத்தோட முடிஞ்சால் அவங்க சமூக பொறுப்பு ஒரு காசு கொடுக்குற வேட்பாளர் பத்து ஆண்டுக்கு தேர்தல் நிற்க தடையின்னு நாலு பேர் தூக்கி வீசுங்க அதெல்லாம் பதை பயப்படுவான் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் காசு கொடுக்குறதே வாங்குற இடத்துல பிடிச்சி பறக்கும் படை அந்த வேலையில் செய்யணும் கொத்தமல்லி விற்றுட்டு போனவன் மளிகை கடைக்கு சாரக்கு வாங்க போனவன் அப்பாவை மருத்துவமனையில் கட்டி பணம் கட்ட போன காசெல்லாம் பறிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற பறக்கும் படையின் வேலை இப்போ பணம் கொடுக்கப்படல எல்லா பணத்தையும் நீங்கள் தடுத்துட்டீங்களா அதை சொல்ல முடியுமா நேர்மையா அப்போ எல்லாமே தப்பாக இருக்குது நம்ம நம்ம தான் வந்து நாட்டு மேலேயும் ஜனநாயகத்து மேலேயும் பெரிய நம்பிக்கை வச்சு பற்று வச்சு பைத்தியக்காரங்க மாதிரி போராடிட்டு இருக்கோமோன்னு தோணுது எல்லாமே கட்டமைப்பு தப்பாக இருக்குது என்னை கேட்டால் நாட்டை வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் முதலாளிகளுக்கான அதிகாரம் கட்டமைக்கப்படும் போது கல்வியை தனியார் தான் கொடுப்பாரு சிறப்பாக கொடுப்பாரு மருத்துவத்தை தனியார் முதலாளி தான் கொடுப்பாரு குடிநீர் விநியோகம் தனியார் தான் செய்வார் போக்குவரத்து அவர் தான் நடத்துவார் எல்லாமே சிறப்பாக தனி முதலாளிகளாக தான் செய்ய முடியும்னு என் என் அரசு நம்புதுன்னா தலைவர்கள் நம்புகிறாங்கன்னா தேர்தல் எதுக்கு தேர்தல் எதுக்கு டெண்டர் விட வேண்டி தானே இந்தியாவை ஏலத்து கூட வேண்டி தானே அதானி ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஏலத்துக்கு எடுத்த ஆளட்டும் அம்பானி ஆளட்டும் எதுக்கு எங்களுக்கு நம்பிக்கை வச்சு நாங்கள் ஜனநாயகம் நம்பிக்கை வச்சு வரிசை நின்று ஒவ்வொரு தடவையும் ஓட்டை போட்டு எப்படி வெற்றி யார் பெறுறது வெற்றியை வாங்குறாங்களா பெறுறாங்களா தகவல் தகவல் நாளைக்கு மறுநாள் வாக்குப்பதிவு தகவலை தந்து எனக்கு என்ன புண்ணியம் நடவடிக்கை என்ன செயலாக்கம் என்ன வேலூரில் ஐயா துறைமுருகன் வீட்டில் எடுத்தது மட்டும் தான் பணம் அவர் வீட்டில் தான் பணம் இருந்துச்சா வேறு எந்த வேட்பாளர் வீட்லேயும் பணம் இல்லையா ஏன் அங்கேலாம் நடவடிக்கை எடுக்கல காசு மற்றவங்களாம் கொடுக்கல அவர் மட்டும் தான் கொடுக்க வச்சுருந்தார் வேறு யாரும் கொடுக்குறது இல்லை மற்றவங்களாம் நேர்மையாக தேர்தலில் சந்திக்கிறாங்களா அப்படி காட்ட நினைக்கிறா நினைக்குது அரசு எப்படி நீங்கள் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பார்க்குறீங்க யோகி ஆதித்யநாத் அவர் உட்காந்துருக்கிறாரு முதலமைச்சர் சனை வந்து காலில் விழுந்து விழுந்து கும்பிட்டு போகுது ஒருத்தர் எண்ணி எண்ணி காசை கொடுக்குறாரு தேர்தல் ஆணையம் ஒரு முதலமைச்சர் வெளிப்படையாக கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது எடுத்த நடவடிக்கை என்ன அப்போ ஒரு ஒரு தலைமுறை எப்படி நம்பிக்கையோடு வரும் எவ்வளோ வெறுப்பு வரும் ஒரு ஜனநாயகத்தின் மேலே இந்த ஆட்சியாளர் மேலே இந்த தேசத்தின் மேலே எப்படி பற்று வரும் வெறுப்பு வராதா பார்க்கும்போது எதுவுமே சரியில்லைன்னு ஒரு உணர்வு வராதா அந்த சிந்தனை வரவிடாமல் அவனை மயக்கிறதுக்கு சாதியை போதை தூண்டுறது மத போதை தூண்டுறது சாராயத்தை ஊற்றி கொடுக்குறது திரைக்கவிழ்ச்சியில் மயக்கி போடுறது அவன் சிந்திக்கவே முடியாது அவன் அப்போ அது இல்லை இது இது வந்து தம்பி இது வந்து இவங்க இவங்க வந்து தீர்மானிக்கவே முடியாது போடுறது சாலை போடுறது இது பண்ணுறது இது உங்களுக்கு தெரியும் இது சாகர்மாலா திட்டத்தினுடைய கிளை திட்டம் தான் பாரத் மாலா அது பீம்ஸ்டெக்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது அது பங்களாதேஷ் இந்தியா மியான்மர் ஸ்ரீலங்கா தாய்லாந்து இதனுடைய எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் தான் பீம்ஸ்டெக்கு இப்போ இதுக்குள்ளே இந்த நாடுகள் வளத்தை கொள்ளையடிச்சு போகிறதுக்கு தான் அந்த சாகர் மாலா திட்டங்கிறது கடல் மாலைங்கிறது சாலை போக்குவரத்து தொடர் வண்டி போக்குவரத்து வானூர்தி போக்குவரத்து எல்லாத்தையும் கப்பலில் இணைக்கணும் இது எதுக்கு இங்கே துறைமுகம் போடுறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்றுமதி இறக்குமதி வாங்க ஒரு கேள்வி அடுத்து நம்ம கேட்போம் எதை ஏற்றுமதி செய்வீங்க எதை இறக்குமதி செய்வீங்கன்னு என் நாட்டில் இருக்கிற வளங்களெல்லாம் ஏற்றுமதி செஞ்சுட்டு வெங்காயம் பருப்பை இறக்குமதி செய்யும் இதுதான் இது இது இவங்களுடைய வேலை அதனால் எட்டு வழிச்சாலை போடணுங்கிறது அவங்க முடிவு அது அது வந்து இவங்க வந்து நாங்கள் எட்டு வழிச்சாலையை முதல்ல ஆதரித்த திமுக ஸ்டாலின் ஐயா வந்து என்ன சொன்னார் அது வளர்ச்சி திட்டம் அதுங்க இன்றைக்கி எட்டு வழிச்சாலையை போடுவேன் என்று சொல்கிறார்கள் அதை பார்த்தீர்களா என்று பேசுகிறாங்க நீட்டு தேர்வை ஆதரித்து கடிதம் எழுதுறது யார் இவங்க நீட்டு தேர்வுக்கு அன்றைக்கி கமலஹாசன் சொன்ன பதில் என்ன இன்றைக்கி நீட்டு தேர்வு நல்ல சத்த அனிதாவுக்கு பேசி கொண்டு இருக்கிறாங்க இப்போ எல்லாமே ஒரு இது பாருங்கள் ஐயா அன்பு மணி
அப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட எதிர்ப்பு வந்த பிறகு பல்ட்டி அடித்து திருப்பி இல்லை நாங்கள் போராடுவோம் அது எப்படி நாங்கள் அப்பா சொத்து தானே அழுகிறோம் கூட செஞ்ச நீங்களும் கூட உட்காந்தால் தான் என்ன அது வேடிக்கை இல்லையா அப்போ இது எல்லாமே வந்து ஒரு கொள்கையின் அடிப்படை தானே கூடணும் நீங்கள் கச்சத்தீவை மீட்கணும் அப்படின்னு திமுக கொடுக்குது கச்சத்தீவை மீட்க போராடுவோம் அதிமுக கொடுக்குது இது எத்தனை ஆண்டு கால தேர்தல் அறிக்கை இது ஆனால் கச்சத்தீவை கொடுத்தது கொடுத்தது தான் திருப்பி எடுக்கணுங்கிற பேச்சுக்கு இடம் இல்லைன்னு ரெண்டு கட்சியுமே சொல்லுது பாரதிய ஜனதாவும் சொல்லுது உச்சநீதிமன்றத்தில் வந்து பதில் மனு தாக்க போனது காங்கிரஸும் சொல்லுது அப்போ இது இது எப்படி எடுத்துக்கிறது சொல்லுங்கள் சர்லைட்டை மூடுவோம்ங்கிறோம் நாங்கள் திறந்தே தீரணும்னு அந்த அரசு அவங்க சொல்கிறது இது இதெல்லாம் அது அது அதனால தான் இது கொள்கைக்காக கூடிய ஒரு கூட்டமாக இல்லை வெறும் நீட் நோட்டணி சீட் அணியாக தான் இருக்குது இது கூட்டணி கிடையாது அது ஒரு பிரச்சனையாக அது இருக்குது அதை விடுங்க அது ஒரு இது 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 நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ இப்போ வந்து தேர்தலில் நாளைக்கு மறுநாள் வாக்குப்பதிவு ஆயிடுச்சு இப்போ கைவிட்டுருச்சு தேர்தல் ஆணையம் வந்து எனக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்லிடுச்சு இப்போ அடுத்து நடக்கிற நாலு சட்டமன்ற இடையே தேர்தலையாவது போய் நான் கேட்கணும் அதான் நீ உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்குது போய் கேட்கணும் அது இல்லைன்னா வேறு என்ன பண்ண முடியும் அது அதிகாரமற்ற எளிய பிள்ளைகளால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இப்படி மக்கள்கிட்ட ஒரு வழி இல்லை வாக்கு கேட்கும் போதே எந்த சின்னம் தெரியலையோ அதான் எங்கள் சின்னம் அதில் போடுங்கன்னு நம்ம கேட்க வேண்டியது இருக்குது வேறு 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 என்ன செய்ய முடியும் இல்லை புதிய புதிய வாக்காளர் பலைவர் முதல்ல மக்கள் வந்து வாக்கு செலுத்தணும் இதில் நம்ம நம்ம வந்து பார்க்குறோம் பணம் வாங்கி கொண்டு வாக்கு செலுத்துகிற மக்களின் விழுக்காடு குறைவு தான் இதில் ஐம்பதனாயிரத்துக்கு மேலே மாத சம்பளம் வாங்கி வாழ்கிற அந்த ரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் சம்பளம் பெறுற மக்கள் இருக்கிறாங்க அந்த விழுக்காடு அதிகம் இப்போ அவங்க வந்து வரிசையில் நின்று வாக்கு செலுத்த வந்துட்டால் இந்த பணம் வா வாங்கிக்கிட்டு வாக்கு செலுத்துகிறவர்கள் வந்து வெற்றி தோல்வி தீர்மானிக்கிற ஆற்றலாக வரமாட்டாங்க அப்போ தயவு செய்து எல்லாம் வந்து ஒரு நாள் சமூக பொறுப்போடு இந்த ஜனநாயக கடமை ஆற்ற வந்து வாக்கு செலுத்தணுங்கிறதா புதிய வாக்காளர்கள் த அவங்களுக்கு ஒரு கோபம் இருக்குது ஜனநாயகத்து மீது அதை வேட்பாளர் மீது அதுக்காக நோட்டா வந்து மாற்று இல்லை அது அது வந்து நல்லா சமைச்சு நானும் சாப்பிடாம யாருக்கும் கொடுக்காம குப்பை தொட்டியில் கொட்டுறதுக்கு சமம் ஆயிரும் அது அதனால் அந்த நோட்டா ஒரு லட்சம் வாக்கு விழுந்தாலும் அந்த தொகுதியில் வந்தவர் வந்து பத்தாயிரம் வாக்கு வாங்கினாலும் பத்தாயிரம் வாக்கு வாங்கின அந்த வேட்பாளர் தான் வெல்வார வெளியே நோட்டா வென்றதாக அறிவிக்க முடியாது ஏன்னா இந்த தேர்தல் ஜனநாயகம் அப்படி அப்போ அப்படிங்கும்போது அதை வந்து அந்த வெறுப்பை கொட்டுவதற்கு இது என்ன இந்த நோட்டாவை எது கொண்டு வராங்கன்னா அது திசை திருப்பி விடுறதுக்கு தான் இந்த கோபம் இருக்குது சமூகத்தில் வில இளைஞர்களுக்குன்னா மடை மாற்றி விடும்னு சொல்லணும் அப்படி திருப்பி விடுற அப்படின்ட்டு எதிர்த்து வாக்கு செலுத்தினானா நம்மளை வீழ்த்திடுவான் அதனால் நம்ம இது வேறு பக்கம் அவனை வடிச்சு விடுவோம்னு திருப்பி விடுறதா அதை உணர்ந்து கொண்டு புதிதாக வர தம்பி தங்கைகள் வந்து அது இருக்கிற இதில் யார் சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்து எங்களுக்கு வாக்களிங்கன்னு நாங்கள் சொல்லலை யாருக்க வாக்கு அளிங்க முதல்ல அது அது அதுக்கப்புறம் அது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் யாருக்கு அளிக்கணுங்கிறது ஆழ்ந்து யோசித்து செய்ய வேண்டிய முடிவு வாக்கு அளிக்கணுங்கிறது நம்ம சமூக பொறுப்பு இதனால் என் ஒரு ஓட்டால் என்ன நடந்துட போகுது நாம் ஓட்டு தான் மாற்ற வந்துட போகுதா அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தர் அப்படின்னு நினச்சா எப்படி மாற்ற வரும் இது என்னுடைய வேலை உங்களுடைய வேலை நம்முடைய வேலைன்னு நினச்சா தான் மாற்றம் வரும் இல்லைன்னா வெறும் வெற்றி சொல்லாகி போயிடும் அது மாதிரி இருக்கு ஒரு தலைமுறை வந்து என்ன சொல்லுது ரொம்ப உட்பமாக உலக அரசியலை கவனிக்குது இங்கே நடக்கும் நீண்டகால அரசியலை பா பார்க்குறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி அந் நாட்டுக்குள்ளே நடக்கிற பல த தளங்களே நடக்கிற போராட்டங்கள் பிரச்சனைகளை கவனிக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது வேலை இல்லாமல் இருக்கிற பொறியாளர்கள் இருபது லட்சம் பேருக்கு மேலே இருக்காங்க இப்போ எல்லா இளைஞர்களும் ஒரு மிக நுட்பமாக இந்த நாட்டினுடைய அரசியலை கவனிக்க தொடங்கும்போது தன்னெழிச்சியாக அவர்களுக்குள்ள ஒரு எழுச்சி வருது மாற்றத்திற்கான சிந்தனை வருது அந்த இளைஞர்களை கூட்டம் கூட்டமாக நான் பேசும்போது இருகரையும் பிதுங்கி எழுச்சியாக நின்று கேட்குறத நான் பார்க்கும்போது அது ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை கொடுக்குது அப்போ வித வித வந்து முளைக்குது அது விலையும் ஒரு நாள் அந்த அந்த நம்பிக்கை வருது இல்லை அப்படி அது தேசியம்ங்கிற ஒன்று அது அப்படி கிடையவே கிடையாது நீங்கள் வந்து பல தேசங்களின் ஒன்றியம் தான் இந்தியா நீங்கள் ஒற்றை கட்சி ஆட்சி முறை இருக்குல்ல இப்போ இந்தியாவுக்கு ஒரு கட்சி எதுக்கு நான் உங்கள்கிட்ட கேள்வி இருப்பேன் இந்தியாவுக்கு ஒரு கட்சி இது காங்கிரஸ் இந்திய கட்சி கர்நாடகாங்கும் போது என்ன கட்சி இது காங்கிரஸ் பாரதிய ஜனதா இந்திய கட்சி தானே கர்நாடகா மாநிலம்னு வரும்போது அது இந்திய கட்சியா மாநில கட்சியா நீங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒரு பதில் சொல்லுங்கள் தமிழர்களுக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கிடையாது ரெண்டு கட்சியும் சொல்லுது அப்படின்னா நீ எப்படி இந்திய கட்சி எப்படி இந்திய கட்சி உங்கள் கட்சி ஆட்சியிலே என்
முல்லை பெரியாற்றில் இந்த இங்கே இருக்கிற காங்கிரஸ் கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு என்ன இதே பாரதிய ஜனதா காங்கிரஸினுடைய நிலைப்பாடு மேகதாதில் அணை கட்டணமாக கட்டக்கூடாதா இல்லை காவிரியில் எனக்கு அந்த நதிநீர் உரிமை காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கணுமா அமைக்கக்கூடாதா மேலாண்மை வாரியம் இல்லை ஆணையம்னு வைங்க அமைக்கணுமா அமைக்கக்கூடாதா அது உங்கள் கருத்து என்ன அப்போ நீங்கள் அந்த மாநிலம் போகும்போது மாநில கட்சியாக மாறிக்கிறீங்க அப்புறத்துக்கு இந்தியாவுக்கு ஒரு கட்சி ஏன் ஏமாத்துறீங்க நீங்கள் எவ்வளோ காலத்துக்கு அந்தந்த மாநில மக்களே அந்தந்த மாநில மக்களின் கட்சி வரட்டும் இந்தியாவை யார் ஆளுறோம்னா கூடி பேசி ஆளுவோம் அப்படி தானே விபி சிங்னு ஒரு நல்ல பிரதமர் உங்களுக்கு கிடைச்சாரு இப்போ கூட்டணி ஆட்சி தான் நிறுவிறீங்க கூட்டாட்சி எங்கே அமைக்கிறீங்க அப்போ தான் மத்தியில் கூட்டாட்சி வரும் மாநிலத்தில் தன்னாட்சி வரும் நான் இல்லாமல் அவன் வாழவா ஆள முடியாது அவன் இல்லாமல் நான் வாழவும் ஆள முடியாதுங்கிற நிலை வரும்போது தான் எல்லா மாநில மக்களின் உரிமையும் பாதுகாக்கப்படும் அது இல்லாமல் ஒற்றை விரல் அசைவில் மொத்த அதிகாரத்தையும் குவிச்சு மோடியாக ஆள்வார் நினச்சா ஒரே நாள் பணம் செல்லாதும் பாரு ஒரே ராத்திரியில் இருபத்தெட்டு விழுக்காடு வரையும் பாரு இதெல்லாம் கொடும்போக்கு இல்லையா இது எப்படி சைத்துக்கிட்டு இருக்கு சொல்லுங்க மோடி ராகுலை விட்டால் நாட்டில் ஆளுல நூற்றி ஒம்பது கோடி மக்களை தகுதியான ஒரு தலைவனே இல்லையா இல்லையா சொல்லுங்க ஏன் மம்தா பானர்ஜி நாட்டை ஆண்டா நாடு கட்டு போயிருமா மாயாவதி வந்தால் அழிஞ்சிருமா நாடு எப்படி இருக்குது இது அது அந்த முறையை முதல்ல ஒழிக்க நினைங்க தேசியம் அதெல்லாம் இங்கே ஒன்றும் கிடையாது என்ன தேசியம் நீர் ஓடுது கார் ஓடுது இங்கே நூற்றம்பது எனக்கு வந்து டிஎம்சி காவிரியில் தண்ணி உரிமை பெற்று தர முடியல மோடியோட நிலைப்பாடு என்ன ஆந்திர காட்டுக்கில் இருபது பேர் சுட்டு போட்டாங்கல்ல மோடியோட நிலைப்பாடு என்ன கருத்து என்ன ராகுல் காந்தியின் கருத்து என்ன ஒரு காட்டுக்குள்ளே நாலு எருமையை சுட்டு போட்டிருப்பீளா மயிலை சுட்டு போட்டுற முடியுமா விட்டுருவியலா இருபது தமிழனை சுட்டு போட்டால் மரக்கட்டைக்கு இருக்கிற மதிப்பு மனித உயிர் கல்யாணம் ஒரு கண்டனம் இல்லை எங்கே தேசியம் இருக்குது எங்கே இருக்குது சொந்த நாட்டுக்கில் பதிமூணு பேரை துப்பாக்கி சுட்டு சுட்டு போட்டிங்க தூத்துக்குடியில் அரசு பாருங்க அரசு கொள்கை அரசு சொல்லுது நான் ஸ்டேட் லைட்டை மூடுவேன்னு அதுக்கு ஆதரவாக தானே மக்கள் போகிறாராம் தனக்கு ஆதரவாக போகிறான மக்களை தடியடி நடத்தி சுட்டு கொண்ணு வழக்கு போட்டு சிறைப்படுத்தின எங்கேயாவது ஆட்சியை பார்த்துருக்கீளா அந்த துப்பாக்கி சுட்டுக்கு நாட்டின் பிரதமர் ஒரு கண்டனம் சின்ன ஒரு வருத்தம் ஒரு கண்ணீர் ஒரு கவலை செய்தி நாட்டில் பாதி அழிஞ்சு போச்சு தஞ்சாவூரில் எப்படி உலகத்துக்கு சோறு போட்டேன்னு கையேந்தி பிச்சை எடுத்து நின்றுட்டான் ஒரே நாளில் புயலில் ஒரு வார்த்தை செய்தி முப்பது நாளில் நாலு தடவை ஓடி வந்து ஓட்டு கேட்க வருவீங்களே ரெண்டு ரெண்டு பேரும் நீங்கள் ஒரு நாள் எங்களை ஏற்ற பற்றியலா அப்புறம் நீங்கள் நீங்கள் ஓ இந்திய கட்சின்னு ஒன்று சொல்கிறீங்க தேசியம்லாம் பேசிட்டுருக்கிறீ நீங்கள் சிரிப்பாக இருக்குது நாங்கள் பேசுகிறதா சரின்னு வரோம் நான் பேசுகிறது பிரகாஷ் பேசுகிறாரில்ல என் சகோதரன் என் பவன் பேசுகிறான்ல அப்போ நான் இந்தியாவுக்கு அதிக வருமானம் தர்றது மாநிலத்தில் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கேன் எனக்கு என்ன திருப்பி தந்தீங்க நான் ஒரு ரூபா கொடுத்தா நாற்பது தாசு தருவீங்க உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு ஒரு ரூபா கொடுத்தா முந்நூ மூ மூணு ரூபா எண்பது தாசு திருப்பி கொடுக்குறீங்க எவ்வளோ பாரபட்சம் அது எவ்வளோ பாரபட்சம் ஒரு பேரிடர் காலங்களே உரிய இழப்பீடு எனக்கு தந்திருக்கீங்களா எவ்வளோ வந்து மூவாயிரம் கோடிக்கு பட்டேலுக்கு சிலை திறந்த நீங்கள் எனக்கு எவ்வளோ இழப்பீடு தந்தீங்க தஞ்சாவூரில் கஜா புயலுக்கு எவ்வளோ வழி தாங்கி நிற்கிறோம் நீங்கள் ஒவ்வொன்றுலையும் நாங்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டு வீழ்த்தப்பட்டு நிற்கிறோம் நாங்கள் அப்போ தொடர்ச்சியாக இதே அனுபவிச்சுட்டு இருக்க முடியாதுல்ல அதுக்கு என்ன மாற்று அதான் வழி அவர் இப்படி சொல்லாதீங்க அப்படி சொல்லாதீங்க நான் சொல்கிறது நான் என் என்னுடைய கருத்தை என்னுடைய இதை வந்து கொச்சைப்படுத்தாதீங்க அவர் சொல்கிறாருன்னு சொல்லி இது பண்ணாதீங்க நீங்கள் அவர் இன்னும் முடிவெடுக்கலை அவர் இந்தியராக இருக்கிறதா திராவிடராக இருக்கிறதா தமிழராக இருக்கிறதா முடிவெடுக்கலை முடிவெடுத்த பிறகு பேசுவோம் இப்போ அதை பேசக்கூடாது தம்பி நதிநீர் இணைப்பு அப்படிங்கிறதே ஒரு பைத்தியகரத்தனமான ஏமாற்று தம்பி நான் சொல்லும்போது இப்படி எதிர்த்து பேசுகிறாங்க வல்லுநர்கள்லாம் உட்காந்து விவாதங்களில் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் தம்பி ஏரியை நம்ம வெட்டினா குளத்தை நம்ம வெட்டினா கம்மாயை நம்ம வெட்டினா தாங்களை நம்ம வெட்டினா கரணையை நம்ம வெட்டினா ஊரணியை நம்ம வெட்டினா குளங்குட்டையை வெட்டின கிணறை வெட்டினா ஆரணி உருவாக்கல தம்பி உருவாக்குனது அருவி தாயின் மலை மார்பில் இருந்து பால் போல பூமி தாயின் மலை மார்பில் இருந்து அருவி வருது அது தானாக பாதை கண்டு ஓடிச்சு எங்கே பல்ல இருக்குது எங்கே வளைவு இருக்குதுன்னு நெளிஞ்சு ஓடிச்சு அதை போய் திருப்பினா ஒரு ரோடு போடுறதுக்கே பல ஆயிரக்கணக்கான விளைநிலங்கள் போகுது உயிரினங்கள் சாகுது சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுதுன்னு கத்திக்கிட்டு இருக்கா நீ நதியை இங்கிட்டு திருப்பி எந்த நதி இணையம் மறுத்துச்சு எங்கே உனக்கு நீர் தேவையில்லாமல் உபரி நீர் இருக்குது இந்தியாவில் காவிரி ஒரு நதியாக ரெண்டு நதியா ஒரே நதி தானே தண்ணியை தரம் மறுக்கிறான் நூற்றம்பது டிஎம்சி தரம் மறுக்கிறோன்ட்டு போய் நதியை இணைக்க போகிறேன்னா நடக்கிறத பேசுங்க தம்பி நடக்கிறத பேசுங்க ஃபாத்தி எதையாவது ஒன்று சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது நதிகளை எந்த நூற்றாண்டு இணைப்பீங்க ராமர் கோயிலே கட்டுறீங்க இன்னும் இப்போ தான் செங்கலாக இருக்கிறீங்க போன அஞ்சு வருஷத்தில் கட்டி முடிக்காமல் என்ன பண்ணீங்க இப்போ மறுபடி வந்தால் கட்டுங்க ஏன் வந்த
அப்போ அது பதினஞ்சு லட்சம் வங்கியில் போடுறோம்ட்டு அப்போ த சுருக்கு பையில் இருந்த காசை உருவிட்டு போனது தான் இவங்க மிச்சா அது இன்றைக்கி கூட ஒரு தம்பி சொல்லியிருக்காங்க ராமருங்கிறாங்க இராணுவங்கிறாங்க ஐந்தாண்டு கால ஆட்சியில் ஒன்று என்ன செஞ்சோம்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களேன்ட்டு அது பேச்சுக்கு சொல்லி விடுறது தானே தம்பி நதி நீரை நாங்கள் நினச்சிடோம்னா ஓ என்ன சொல்லுவாங்க பொறுப்பு அப்படின்னு எந்த நூற்றாண்டில் முடியும் தம்பி நதி நீரை இணைச்சு வேலை எது அந்த நதி இணைக்கிறது ஒரு வேலை செய்யுது அதில் போய் வேலை செய்யுது இணைப்புக்கு அதான் ஏதாவது சொல்லணும்னு ஆர்வத்தி ஒரு ஒரு தம்பி ஒன்று சொல்லுங்கள் நதிகளின் குறிக்க அணையே கட்டக்கூடாது அதுவே இயற்கைக்கு முரணானது நம்ம முன்னோர்களுடைய நீர் மேலாண்மை என்பது எங்கேயுமே அணை அணை கட்டினது இல்லை எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா நீ ஓடுது நதி வந்து அது ஓட்டத்துக்கு ஓட விடணும் ஓட விட்டுட்டு திருப்பிக்கிறணும் திருப்பி ஏரியை வெட்டி ஆயிரம் ஏக்கரில் ரெண்டாயிரம் ஏக்கரில் குளத்தை வெட்டி கம்மாயை வெட்டி தாங்களை வெட்டி நீ தேக்கிக்கிட்டு அது போக்கில் ஓட விடணும் இப்போ எனக்கு ரத்த நாளங்கள் போல் பூமி தாய்க்கு ரத்த நாளங்கள் நதி இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு தடை ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த கை சைலிலேருந்து விழுந்துரும் பாருங்கள் ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சுன்னா அதே தான் இந்த அணையை கட்டி நிறுத்திட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல உயிர்ப்பு இருக்கும் நீர் நிலத்தடி நீர் ஏறும் ஓடாமல் விட்டுட்டா அந்த இடத்துல நதி நிலத்தடி நீர் வற்றி அங்கே செத்துரும் நதி உங்களுக்கு புரியுது நினைக்கிறேன் அப்போ அணை கட்டுறதே தப்புன்னு இருக்கா நீங்கள் அதை திருப்பு இப்படி போய் சேர்த்து விடு இது குழாயில் பைப்பு போட்டு இப்படி இறச்சி விடுறதா தப்பி இது சொல்லுங்கள் நீங்கள் இப்பவும் அறிவிச்சிருக்காங்கல்ல தம்பி அவன் அறிவிச்சிருக்காங்கல்ல இப்பவும் அறிவிச்சிருக்காங்கல்ல அதாவது இந்த மாதம் தேர்தல்னா போன மாதம் அறிவிக்கிறாங்க இப்போ தம்பினவர்களுக்கு என்று தனி அமைச்சகம் தொடங்கும் அது அந்த அமைச்ச அந்த அமைச்சகம் எப்போ அமைக்கப்படும் அதெல்லாம் சொல்கிறதானே இப்போ ஆற ஆறாயிரம் ரூபா விவசாயிகள் வங்கியில் நான் போடுவேன் அப்படின்றது அப்போ போடுவேன்னா இத்தனை ஆண்டு கால நிதிநிலை அறிக்கையில் வராது இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையில் அது வருது அந்த திட்டம் இப்போ ரெண்டாயிரம் அவசர அவசரமாக வங்கி கணக்கை வாங்கி போட்டிருக்காங்க மீதி நாலாயிரம்னா மறுபடியும் தேர்வு செய்யுங்க போடுவேன் உங்களுக்கு அவரே சொல்ல முடியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் எல்லாேருக்கும் வீடுங்கிறார் ஏன் அதை பத்தொம்போதுக்குள்ளே நிறைவேற்ற முடியல இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இழுக்கிறீங்கன்னா அடுத்த வரைக்கும் என்னை தேர்வு செய்யுங்க அப்போ தான் நான் உங்களுக்கு கட்டி தருவேன் வீடே இல்லாதவனை கக்கு கட்டி போங்கிறார் சீச்சி இது நாய் செய்யுமான்னு சோறு பூரா எழுதி வச்சுருக்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது எவ்வளோ முரணானது பாருங்க அவரே சொல்கிறார் மின்சாரம் இல்லாமல் பல ஆயிரம் கிராமங்கள் இருக்குன்னு அங்கே இருக்கிற மக்களை மின்னணு பரிமாற்றத்துக்கு வா பரிமாற்றத்துக்கு வாங்குறாரு செல்ஃபோன் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு வாங்குறார் மின்சாரம் இல்லாத கிராமத்தில் எப்படி செல்ஃபோன் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு வருவான் இப்போ இது இது எந்த மாதிரியான ஆட்சி முறைகள் செல்ஃபோனு அதிகமாக பயன்படுத்தியே தீரணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்தால் செல்ஃபோனை உற்பத்தி செய்கிறவங்க யார் இது மக்களுக்கான திட்டமாக இது முதலாளி செல்ஃபோன் உற்பத்தி செய்கிற முதலாளிக்கான திட்டமாக அப்போ அது எல்லாம் வங்கி ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு வா வங்கி பரிவர்த்தனைக்கு வா வங்கி நடத்துறது யார் எல்லாம் தனியார் முதலாளிகள் அப்போ இது யாருக்கான லாபத்துக்கு அதிகாரம் கட்டமைக்கப்படுதுங்கிறத பாருங்கள் அவர் சொல்றதை கேட்டு எல்லாரும் அவருக்கே வாக்களிங்க வேற என்ன சொல்ல முடியும் வருத்து அவர் அவர் நவீன கால நாரதர் ஏதாவது ஒரு கழகத்தை பண்ணிட்டு இருப்பார் அவர் கையில தலையில ஒரு கொண்டை இல்லை கையில ஒரு கட்டை இல்லை அவ்வளோதான் அவர் அவர் சில நேரங்களில் உண்மை பேசிடுவார் அருண் ஜெட்லிக்கும் மோடிக்கும் பொருளாதாரம்னா எக்கனாமிக்ஸ்னா என்ன தெரியாதுன்றார் பாருங்க எலக்ட்ரானிக் எந்த இடத்துல சொல்கிறார் பாருங்கள் ஜப்பானில் தான் இந்த மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் சிப் தயாரிக்கிறான் அவன்ட்ட போய் நான் கேட்டேன் நீ இதை பயன்படுத்தி ஆனால் ஆரியும் மேடம் அவன் கேட்குறான் சொல்கிறார் பாருங்கள் இதுக்குள்ளே எல்லாம் செய்ய முடியுங்கிறார் அந்த நாடு தயாரித்து நம்ம கொடுக்குற ஜப்பான் நாடே வாக்சிட்டுக்கு போயிட்டான் அமெரிக்கா போயிடுச்சு முதல்ல பயன்படுத்த எல்லா நாடும் தூக்கி போயிடுச்சு போட்டுருச்சு நைஜீரியாவும் இதுவும் கட்டி பிடிச்சிட்டு அழுகுது என் பிள்ளைங்க தேர்வுகளுக்கு போகும்போது நம்ம தங்கச்சி தம்பியில் என்ன பாடுபடுத்துனாங்க மூக்குத்தி கலட்டினாங்க இந்த மூக்குத்திக்குள்ளே விட்டு கொண்டு போயிட முடியும்னு நம்புது இந்த அதிகாரம் மூக்குத்திக்குள்ளே தோடுக்குள்ளே கொண்டு போயிடுவாங்கன்ட்டு ஆனால் இவ்வளோ பெரிய வாக்குந்திரத்துக்குள்ளே ஒன்றும் செய்ய முடியாதுங்கிறது நம்ம நம்பணுங்குது எப்படி அதாவது எந்த மாதிரியான சூழலில் நிற்கிறோம்னு நினைக்கும்போதே க எப்படி சொல்கிறது நெஞ்சுக்குள்ளே நெருப்பு தயாரிது அவர் சையது சுஜா சொல்கிறார்ல நாங்கள் ஹேக் செஞ்சு தான் பதினாறுலேருந்து தொடர்ச்சியாக பாரதிய ஜனதாவை வெளில வச்சோன்ட்டு அதுக்கு இந்த தலைவர்களுடைய பதில் என்ன கௌரி லங்கேஷை வந்து இந்த உண்மை தெரிஞ்சதுனால தான் சுட்டு கொண்டாங்கன்னே அவர் சொல்கிறாரு கௌரி லங்கேஷை அதுக்கு என்ன பதில் இல்லை அவங்க சும்மா சொல்கிறாரு அது சொல்லுது அது ஒரு வா விவாதத்துக்காரர் எடுக்கலை அதை பற்றி பேசலை அது சிறுபான்மையை பற்றி அவங்க கவலையே படலையே அவங்க வந்து அதை வந்து அது நான் வந்து இ
அந்த அந்த கருத்தை நான் ஏற்கல ஆனால் இவங்க வந்து நீங்கள் சொல்கிறபடி பார்த்தாலும் இஸ்லாமியர் கிறிஸ்தவர்கள்னு பார்த்தாலும் நானூற்றி இடம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் சட்டசபையில் ஒரு சீட்டு கூட கிறிஸ்தவர் இஸ்லாமியர் கொடுக்கல அப்போ அவங்க வேணான்னு முடிவு பண்ணிட்டது தான் அது நடக்குது அதனால் நீங்கள் அது பாதிக்கப்படுறதை பற்றி அவங்க ஏன் கொலைப்பட போகிறாங்க ஈழத்தில் இருக்கிறவங்கள அவங்க வந்து அவங்க பார்வையிலேயே அவங்க சொல்கிறபடி பார்த்தாலும் நாங்கள் நம்மளை இந்து ஆன கருதல் இல்லை அப்போ ஏன்னா இந்து சமூகத்துக்கு ஒன்றென்றால் நாங்கள் தாங்கிக் கொள்ள மாட்டோம்னு பேசுகிறவங்க செத்து விழுந்தவனை அவன் இந்துவாக பார்த்துருந்தா இங்கே பேசியிருக்கணும்ல இந்து கோயில்கள் வந்து பல ஆயிரக்கணக்கான வழிபாட்டு தலங்கள் சிவன் கோயிலும் முருகன் கோயிலும் இடித்து வீழ்த்தப்பட்டுச்சு அதை பற்றி இவங்க கருத்து என்ன ஏன்னா இடிக்க கொடுத்த கடப்பாறையே இவங்க கொடுத்து அனுப்புனது தான் அப்போ அதை பேசி பயன் என்ன இருக்குது நம்மள அண்ணன் பழனிபாபா சொன்னால் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நம்மை வந்து ஒரு மனிதராக கூட பார்க்க மாட்டாங்க மதம் சாதியாக தான் பார்ப்பாங்க மனிதராக கூட பார்க்க மாட்டாங்க அப்புறம் எப்படி நம்மளை இந்தியராக பார்க்குறது ஏற்கிறது சக மனிதனாக கூட பார்க்க மாட்டாங்க இது வந்து இது கடந்த கால வரலாறுமா தான் நிகழ்கால நிஜமுமா தான் எதிர்காலத்தில் நடக்கப்போகிற உண்மையும் அதான் இல்லை ம ம ஒரு சுதந்திர நாட்டில் இருக்கிற கடைசி வாய்ப்பு என்பது தேர்தல் ஜனநாயகம் தான் இதான் இங்கே இருக்குது இங்கே மக்களாட்சியில் அதை வந்து நிம்மதியாக மக்கள் வாக்கு செலுத்த முடியாது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை இருக்கும் துணை இராணுவ படை நிற்கும் அப்படின்னா இது எந்த மாதிரியான சுதந்திரம் எந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு எப்படி இதை எடுத்துக்கிறது நிம்மதியாக போய் ஒரு வாக்கு செலுத்தி கூட தனக்கான தலைவனை தேர்வு செய்ய முடியாதுங்கிற ஒரு எப்போவுமே பதட்டமான ஒரு சூழ்நிலையில் மக்களை வச்சுருக்கிறது எப்படிப்பட்ட ஆட்சி முறை எந்த மாதிரி இது எடுத்துக்கிறதுன்னு பாருங்கள் அது போக 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 பிரச்சனைகள் கூடிக்கொண்டும் சிக்கல்கள் அதிகரித்து கொண்டும் போதே ஒழிய எதுவும் நிவர்த்தி செஞ்சதா கலைஞ்சதா ஒன்றும் தெரியல அவர் அப்படிதான் சொல்லுவார் அவர் அவர் இந்த 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 உணர்வுக்கு எதிரானவர்கள் அவரை தான் பேசுவாங்க அந்த கட்சியில் அவர் அப்படி பேசினா தான் மாநில தலைவராக இருக்க முடியும் நான் பேசுகிறது அவர் பேசுனா காலையில் மாற்றிடுவாங்கல்ல அதனால் அது அது அவருடைய அவர் அவருடைய ஏற்றுக்கொண்டிருக்க கொள்கை அரசியல் அவர் சொ அவர் சொல்லலைன்னா அவர் தமிழர் இல்லைன்னு சொன்னால் நாங்கள் விட்டுற போகிறோமா இல்லை தமிழர் இல்லை குற்றவாளின்னு பேசுகிற போகிறோமா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை தலைவர் பதவியில் இருக்கிறவங்களுக்கே இவ்வளோனா ஏதோ ஒரு வழி வேறு என்ன அதுதான் அது பிரச்சாரத்துலையாவது அதை எடுத்து வச்சு பேசணும் பேசுகிறவங்க யாருன்னு இருக்குல்ல படுகொலைக்கு காரணமாக இருந்தவங்களே பேசுகிறது தான் கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ போரை நடத்தினது காங்கிரஸுங்கிறது தெரியுது அது காங்கிரஸ் சொல்லினாலும் அங்கே போரை நடத்தின ராஜபக்ஷையும் கோத்தபாயமே ஒப்புதல் கொடுத்துட்டாங்க இன்றைக்கி கூட சிவசங்கர் மேனன் வந்து ஒரு அவர் எழுதின புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்காரு பாருங்கள் சாய்ஸுங்கிற புத்தகத்தில் எழுதிருக்காரு அதாவது அமெரிக்காவும் நார்வேயும் வந்து எப்படியாவது போகிற தலையிட்டு நிறுத்தி விடுதலை புலிகளின் தலைமை முக்கிய தலைவர்களை காப்பாற்றணும்னு நினச்சிது ஆனால் டெல்லியில் இருக்கிற தலைவர்களும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தலைவர்களும் அதை விரும்பலை யார் எழுதிருக்கா பாருங்க சிவசங்கர் மேன் எழுதியிருக்கிறாரு அவர் அவருடைய புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார் அப்போ அது அது பேசி பயன் இல்லை இங்கே வந்து போரை நடத்தினது காங்கிரஸ் கூட இருந்தது திமுக பதவிக்காக சைத்து கொண்டு சாவை சைத்து கொண்டிருந்தது போராடி நிப்பாட்டுற உயரத்தில் இருந்தது அதிமுக போராடி தடுத்து நிப்பாட்டுற உயரத்தில் இருந்து பிஜேபி வலுவான எதிர்கட்சி டூ ஜி அலைக்கட்டிற்காக ஒரு மாதம் பாராளுமன்றத்தை முடக்குச்சு பிஜேபி ஆனால் எங்களுக்கு சொந்த மக்கள் ஒரு சக மனித சாவுனாது அந்த கட்சி பார்த்துருக்கலாம் பக்கத்தில் ஒரு சக மனித சாவு தொடர்ச்சியாக நடக்குது என்னன்னாது எதிர்கட்சி ஒரு பாரதிய ஜனதா ஒரு உறுப்பினர் பதிவு செஞ்ச வார்த்தையை நீங்கள் காட்டுங்க அப்போ அது போரென்றால் பொதுமக்கள் சாவது இயல்பு தானேன்னு சொன்ன செழிதாமையாக இருக்கும் மலை விட்டாலும் தூவான விடாதுன்னு சொன்ன ஐயா கருணாநிதிக்கும் இங்கே என்ன பெரிய வித்தியாசத்தை கண்டுவிங்க ரெண்டும் ஒன்று தான் வழி இல்லாத அதிகாரமற்ற பிள்ளைகளாக நம்ம நிச்சி நிற்கிறதுனால இதெல்லாம் சகித்து கொண்டு நிற்க வேண்டிய தேவை இருக்குது அது ஒரு அது ஒரு சூழலில் அவர் அப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு அதனால் அது போய் விமர்சிச்சுட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை அது அவருக்கு ஒரு கொள்கை முடிவு எடுக்குது அவர் சுதந்திரமாக சிந்தித்து செயல்படுறாரு 
அதனால் அவர் அப்படி ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கிறாரு அதனாலேயே அவர் அவர் தவறாயிட்டார் விமர்சிக்கப்படணுங்கிற இடத்துக்கு நான் வரல சரி அண்ணங்க போயிட்டா சரி அண்ணங்க போயிட்டா தம்பி இருக்குதுல்ல அண்ணங்கில அண்ணங்கில திட்டம் வேணா தம்பியை நீங்க பாராட்டம் வேணா விட்டுருங்க போட்டோம் அது அது ஒரு இது இல்லை சூழல் தானே சூழல் தானே இப்போ பாமகவும் விடுதலை சிறுத்தையும் தான் மாறி மாறி போச்சுன்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது அதுக்கு தலைமையேற்றிருக்க அதிமுக திமுக எப்படி மாறி மாறி போய் இந்த கட்சிகள் ஒன்று காங்கிரஸோடு இருப்பாங்க இல்லை பிஜேபியோடு இருப்பாங்க மாறி மாறி அவங்களும் செஞ்சுருக்கிறாங்க அதனால் அதை பேசி பயனில்லை மனநிலை வந்து வெறியாக இருக்கும் அதாவது எப்படி இப்போ என் தலைவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் எத்தனை மரணங்கள் என் கண்மண்ணு எவ்வளவு உயிரற்ற உடல்கள் என் கைகளில் எவ்வளவு ரத்தம் ஆனால் அவ்வளவும் என்னை சோர்வடைய வைக்காமல் வெறியேற்றி கொண்டே இருந்ததுன்றார் அதுதான் எனக்கு நீ நீ அடக்க நினைச்சன நீ வந்து நெருப்பை வந்து ரொம்ப நாள் குப்பை போட்டு முடியிட முடியாது அது மாதிரி தான் வாய்ட்டை ஊதி மேகத்தை கலைச்சிட முடியாது ஒரு போராட்டக்காரனுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணம் இடே எவ்வளோ நாளைக்குன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு அவ்வளோதானே மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கப்பட்ட க தருணம் வந்து ஐபிஎல்லில் வந்து அந்த யாரோ ஒரு ஒரு தம்பி இது பண்ணதுக்கு மொத்த பேரையும் சிறைப்படுத்தி குண்டாசு போட்டு சின்ன சின்ன பிள்ளைகளை என்னை கைது பண்ணாமல் என்னை வச்சுக்கிட்டு என்னை சுற்றி இருந்த எல்லாரையும் தூக்கி உள்ளே போட்டது அந்த இடங்களில் ரொம்ப மன உளைச்சலுக்கு ஆளான ஏன்னா நான் உள்ளே இருப்பதில் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அங்கே சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க உள்ளே போகும்போது புதுசாக கல்யாணம் பண்ணவன் கை குழந்தையோடு இருக்கிற தம்பி அவன் மனைவி வந்து அப்பா அப்பான்னு அழுகிற அண்ணன் எப்போனே வருவார்னு கண்ணீரோடு அழும்போது அதுக்கு பதில் இல்லாமல் நான் தவிச்சேன் பாருங்கள் அந்த நேரம் மனச்சுமை தான் ரொம்ப இதாக இருந்தது அது வெறியாக வந்தது அது அது வந்து இப்போ கேட்குறாங்கல்ல நீங்கள் எங்களோட கூட்டணிக்கு வாங்கணும் உங்களை ஒழிக்கிறது தான் நாங்கள் கட்சியை வச்சுருக்கேன் அப்புறம் உங்கள் கூட கூட்டணி வருது எப்படின்னு ஆயிருதில்லை ஒருமைனா எது ஒருமை இப்போ நீங்கள் நீங்கள் வந்து அப்பறே முருகரேன்னு நாங்கள் கூப்பிடுறது இல்லைங்க எங்கள் மரபே வந்து நீ நானுங்கிறதெல்லாம் வந்து மரியாதையற்ற சொல்லுன்னா யார் இருக்குது ரொம்ப பாசமான சொல்ல தான் என்ன நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் இதெல்லாம் மரியாதையற்ற சொல்லலாம் பேசக்கூடாது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்படின்னா ஒருத்தன் ஓட்டத்தில் பேசிட்டு இருக்க முடியாது என் தலைவனே என் தலைவன் பிரபாகரன் தான் சொல்கிறேன் அவன் தான் பேசுகிறேன் முரு தானே அவர் முருகர் இறைவர் அப்படின்னா எவனும் பேசுகிறது இல்லை கும்புற கடவுளையே நாங்கள் அப்படி தான் பேசிட்டு இருக்கிறோம் நீங்கள் என்ன அப்பனே சிவரே அப்படின்னா எவனும் சொல்கிறது இல்லையே அப்பரே சிவரே அப்படின்னா சொல்கிறோம் வாடா போடலாம் யாரை சொல்கிறேன் யார் அப்படி வந்து யாரையும் சொன்னதா இல்லை அப்படிலாம் அது உடையாலூரில் அந்த உடையாலூரில் வந்து நம்ம தாத்தா பாட்டனுடைய ஒரு அவர் சிவ வழிபாட்டில் இருந்தாலும் அந்த சிலிங்கம் போல் ஒன்று ஊண்டப்பட்டிருக்கு அது 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 அங்கே தான் அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டாராங்கிறதும் தெரியல அவர் மேலே இருந்து தள்ளி விடப்பட்டாருன்னு தான் சொல்கிறாங்க அந்த கோபுரத்திலேருந்து மாடியில் தள்ளி விட்டப்பட்டாருன்னு தான் சொல்கிறாங்க அது தமிழர் முழு வரலாறு இல்லை நமக்கு அவர் அவர் கட்டின கோயில் நமக்கு சான்றாக இருக்க ஒழிய கரிகாலனுக்கு கல்லணை சான்றாக இருக்க ஒழிய தமிழர்கள் கன்று வரலாறு இல்லை மறைக்கப்பட்டது தான் நம்ம வரலாறு அதனால் அது தமிழர்கள் இன்னொரு முன்னோர்களுக்கே வந்து இலக்கிய சான்று தான் பாண்டிய நெடுஞ்செலியன் வந்து மதுரை ஆண்டாங்கிறது சிலப்பதிகாரம் சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரியும் அவனுக்கென்று வரலாறு இல்லை அதனால் அகழ்வாராய்ச்சி பண்ண வேண்டிய இடத்துல ஆதிச்ச நல்லூரையும் கீழடியும் மூடிட்டு இப்போ அங்கே அங்கே போய் ஆராய்ச்சி பண்ண சொல்கிறது வேடிக்கையாக தான் இருக்குது நம்ம